इस मॉड्यूल में हम इंटेस्टाइंस एंड वर्टिब्रेट्स डिस्कस करने जा रहे हैं और इंटेस्टाइंस क्या हैं जैसे हम बहुत ही फेमिलियर हैं कि स्टमक के बाद बहुत ही क्वाइल ट्यूब्स हैं विच इज डिपेंड करता है एनिमल कौन सा है उसकी फूड कौन सी है तो ये साइज और उसकी शेप जो है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द फूड द एनिमल इज ईटिंग तो इंटेस्टाइंस अ लॉन्ग कंटिन्यूस ट्यूब रनिंग फ्रॉम द स्टमक टू द एनस दैट इज द एनल अपर्चर द इंटेस्टाइंस इंक्लूड द स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम ये मेजर तीन पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम रेक्टम भी एक लिहाज से दैट इज इट इज कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन न मोस्ट एब्जॉर्बन ऑफ न्यूट्रेंट्स दैन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है वो भी इंटेस्टाइंस के जरिए पर्टिकुलरली इलियम दी स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पोर्शन से ही एब्जॉर्बन होती है ये डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंटेस्टाइन को फर्दर विलाई तक पहुंचेंगे नॉट द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्मॉल बाउल ये लफज बाउल होगा ये के लेकिन इट इज नॉट इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द बोल इज अबाउट ट्वेंटी फीट लॉन्ग एंड इट इज अबाउट एन इंच इन डायमीटर ये ह्यूमन की बात हो रही है तो द कन्फेग्रेशन एंड द डिवीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन वेरी ग्रेटली अमंग वर्टिब्रेट्स अगर हम फिश से लेके ह्यूमन तक या मैमल्स तक देखें तो ये जो प्रेमेटिव एनिमल्स हैं जिनकी फूड बहुत सिंपल है उनके अंदर इंटेस्टाइन भी बहुत ही स्ट्रेट ट्यूब की तरह जिसका हम अभी जिक्र करते हैं विद रेफरेंस टू द एग्जाम्पल्स तो इंटेस्टाइन आर क्लोज रिलेटेड टू द एनिमल्स टाइप ऑफ फूड बॉडी साइज एंड द लेवल्स ऑफ एक्टिविटी यानी कि अगर वो एनिमल्स जो बहुत ही एक्टिव हैं बहुत एक्टिव एनिमल्स हैं और इनका भी ताल्लुक जो स्लो है एनिमल्स हैं उनका भी इंटेस्टाइन की साइजेस पे इनकी शेप पे और इनके फंक्शन के ऊपर असरअंदाज होती है फॉर एग्जाम्पल साइक्लोस्टोम्स एंड द कॉन्डिकन यानी कि वो एनिमल्स वो फिशेज जो कि विच आर कॉल्ड एज कॉन्डिकीज विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कार्टिलेजनस फिशेस क्योंकि ये एक प्रेमेटिव फिशेस की फिशेस में आते हैं ये एंड द प्रेमेटिव बोनी फिशेस हैव शॉर्ट नियरली स्ट्रेट इनकी छोटी और तकरीबन स्ट्रेट एक ही बिल्कुल एक एक ट्यूब की तरह इसके अंदर कोई कन्वोल्यूशन्स नहीं है कोई बेंड्स नहीं है तो क्योंकि इनकी फूड ही बहुत ज़्यादा बहुत सिंपल है Now the uh, the in a more advanced bony fishes the intestine increases in length and then begin to coil. ये coiling सिर्फ इसलिए ताकि उसके जो surface of absorption है वो increase हो जाए. यहाँ पे एक shark की बात की गई है. ये this is uh, this is uh, the animal which is shark. और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि tube जो intestine है, that is uh, that starting from here to the this part of it. तो दिस इज स्ट्रेट दिस इज स्ट्रेट ट्यूब अगर चे इसके अंदर कुछ डिवीन ऑफ लेबर बाहर हल है इसके अंदर स्टमिक भी है इसके अंदर पाइलोरिक सी की भी है और इसके अंदर यहाँ पे एक स्पायरल है ये स्पायरल का मकसद ये है वो एक के इंक्रीज टू टू इंक्रीज द सर्फिस ऑफ एब्जॉर्बन क्योंकि डाइजेस्टेड फूड जो है वो इसी इंटेस्टाइन के जरिए से ही एब्जॉर्ब होना है तो जितनी एब्जॉर्बटिव सर्फिस ज़्यादा होगी उतनी ही एफिशेंसी होगी एब्जॉर्बन की और इसलिए जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है दे आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कम्प्लीटली दैर इज एब्जॉर्ब उसके बाद ये बोनी फिश है और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ओके बोनी फिश जो हैं ये कुछ तो हर्बी वोर्स हैं कुछ कार्नी वोर्स हैं कुछ ओमनी वोर्स हैं तो इनकी फूड की वराइटी भी ज़्यादा है ये प्रोटीन भी खाती हैं ये सलोज भी खाती हैं और दैट प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं तो इसलिए ये जो फेरिंग साइज का भी बड़ा है और ये स्टमिक है और दैन लूप है इंटेस्टाइन का और या ताकि कम्प्लीटली डाइजेशन भी हो जाए और हर किस्म की वराइटी ऑफ फूड जो है दैट इज डाइजेस्टेड एंड देन इट इज एब्जॉर्ब्ड अब उसके बाद एम्फीबियंस क्योंकि हम यहाँ पे एक एवोल्यूशनरी uh, जो एक एस्पेक्ट uh, है वो भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई है ये कॉम्प्लेक्सिटी इंटेस्टाइन के अंदर आती गई है 
और इसके अंदर एफिशिएंसी भी बढ़ती गई अब ये फ्रॉक के अंदर या एम्फीबियंस के अंदर हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे दिस इज द दिस पार्ट ऑफ इज द फेरिंग्स दिस पार्ट इज द फेरिंग्स एंड दस फिर उसके बाद स्टमिक है दैन द इंटेस्टाइन और ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन और दिस इज द्लोका एंड दिस क्लोकला पर्च अब यहाँ पे हम क्लोएका तो ये आपको पता ही है क्लोएका जो है इट इज़ ए कॉमन पैसेज वे फॉर द रिमूवल ऑफ यूरन फॉर द रिमूवल ऑफ फीकर मैटर तो ये एक एक कॉमन पैसेज वे दिस इज बट इज कॉल्ड एज क्लोएका और यहाँ पे हम दे रखे हैं कि इंटेस्टाइन की ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ गई है और ये क्वाइल्ड है ये भी क्वाइल्ड है ये डायसेक्शन में आपने डेफिनेटली इसको ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब हम इस फ्रॉक को डेसेक्ट करते हैं तो इसके अंदर इंटेस्टाइन काफ़ी इसकी लंबाई होती है ताकि उसकी डाइजेशन भी हो और उसकी एब्जॉर्बशन भी कंप्लीट हो जाए अब इसके बाद बर्ड्स के अंदर बर्ड्स के अंदर क्योंकि ये भी इस ये जो बर्ड्स होते हैं ये भी इनकी फूड भी इसके अंदर भी वैरायटी है कुछ तो ओमनीवोज हैं कुछ हर्बीवोज हैं कुछ ग्रेन ईटर्स हैं तो ये तमाम जो टाइप ऑफ फूड है तो ये बर्ड्स हैं जो कि इनको पहले तो क्योंकि ग्रेन्स हैं ग्रेन्स आर वेरी टफ तो पहले तो वो क्रॉप के अंदर आते हैं फिर गिजड़ के अंदर आते हैं जहाँ पे मैकेनिकल क्रशिंग होती है फिर वहाँ से निकल के इंटेस्टाइन में आते हैं और इंटेस्टाइन में जाके फिर लिवर के जूसेस और पेनक्रियास के जूसेस जो हैं वो इसके साथ मिलते हैं एंड देन दे आर कम्प्लीटली फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड दैन और इसके अंदर भी दिस इज क्लोका इज प्रेजेंट विच इज़ अ कॉमन पैसेज वे नेक्स्ट इज मैमल्स जिसकी रिप्रेजेंटेशन ह्यूमन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम तो दिन मैमल्स द लार्ज इंटेस्टाइन इज मच लॉन्गर द इंटेस्टाइन इज मच लॉन्गर एज कम्पेयर द बर्ड्स एंड द अदर एनिमल्स तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज स्टमिक और ये ड्यूडनम है ड्यूडनम से होते हुए बहुत ही क्वाइल्ड ये सारा दिस इज ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके दो हिस्से हैं आज तीन हिस्से हैं जिसमें ड्यूडनम है जुजनम है इलियम है और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन जिसके लिए असेंडिंग लूप है और इजेंटल लूप है फिर डिसेंडिंग लूप है और फिर उसके बाद ये दिस पार्ट इज द रेक्टम और रेक्टम से फिर दर इज अ रिमूवल ऑफ द फीकल मैन तो दिस इज वेरी लॉन्ग क्योंकि इंसान भी ओमनीवोर है हर किस्म की फूड खाता है तो इसमें भी जाहिर है कि फूड के डाइजेशन के बाद कंप्लीट एब्जॉर्बशन जो है फूड की वो जरूरी है तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटेस्टाइन इन डिफरेंट एनिमल्स इन कलेक्टिवली वी कॉल द वर्टिब्रेट्स हमने देखा फ्रॉम द फिश एंड साइक्लोस्टोम से लेके ह्यूमन uh, तक ये अगरचे ये बहुत इसको बहुत ही समराइज फॉर्म में हम पढ़ते हैं अदरवाइज अगर हम हर ग्रुप में हर ऑर्डर में तो इसकी इसी तरह ट्रेंड महसूस होता है कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी विद पैस ऑफ टाइम विद एवोल्यूशनरली इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी और इसके अंदर एफिशेंसी बढ़ती गई तो दिस इज ऑल अबाउट 